Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo in Lombardia e stiamo per fare la Greenway sul lago di Como. È un percorso di circa 11 km con un dislivello lieve di più o meno 200 metri. Sì. Una cosa molto più tranquilla rispetto al trekking che abbiamo fatto due settimane fa in Liguria. Ci sono voluti un po' di giorni per smaltire sì. la stanchezza, però ci siamo ripresi e siamo pronti a ripartire. Quindi prima di iniziare, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale. Ora partiamo! Abbiamo deciso di percorrere la Greenway per scoprire nel migliore dei modi, lentamente e a piedi, la sponda occidentale del lago di Como, che visitiamo per la prima volta. Questo percorso di 12 km da Colonno a Griante attraversa borghi pittoreschi e scenari naturali unici. Fin dalla partenza siamo circondati dalle montagne che si tuffano nelle acque del lago. Questo paesaggio stupendo e particolare ci affascina molto. Pagato il parcheggio, che costa 5 euro per l'intera giornata, iniziamo a camminare seguendo i cartelli gialli e blu e le piccole piastrelle rotonde sul terreno che vi accompagneranno fino alla fine del percorso. Siamo a Colonno, il paese dove parte la Greenway del lago di Como. Come prima cosa attraversiamo il borgo di Colonno, passando tra le strette vie del centro storico fino a sbucare in un bellissimo punto panoramico che segna la fine del paese e l'inizio di una salita. La vista è subito stupenda. I colori del lago e del verde che ci circonda sono davvero accesi. Continuiamo in salita sull'antica Via Regina, strada di grande importanza storica tracciata in epoca romana che permetteva di collegare la pianura padana con le regioni del centro Europa. Arriviamo così in un bellissimo punto panoramico su Sala Comacina e sulla sua isola. Siamo arrivati alla seconda tappa, sala con macina, dobbiamo attraversarlo tutto e poi arriviamo alla villa del Balbianello. Una curiosità, non lo sapevamo ma oggi è il ventesimo anniversario dell'uscita dell'episodio di Star Wars dove c'è il matrimonio tra Anakin Skywalker e Padme che è stato girato proprio qui alla villa del Balbianello. Proseguiamo sopra il paese a mezza costa su una stradina ciottolata, passando accanto ad uliveti, giardini e ville meravigliose fino ad arrivare ad Ossuccio. Scendiamo a bordo lago e incontriamo subito la chiesetta romanica di San Giacomo con il suo particolare campanile a vela. Seguendo la segnaletica passiamo davanti alla stupenda Villa del Balbiano e subito dopo aver superato un ponticello troviamo una piazzetta con panchina all'ombra che sembra perfetta per la pausa pranzo. Siamo arrivati al momento della pausa pranzo, abbiamo trovato una panchina all'ombra sotto a un albero con vista lago, quindi meglio di così è impossibile. Ci troviamo ora nel nucleo storico di Campo, frazione di Lenno, uno dei punti più affascinanti della Greenway. Capita che mentre cammini in mezzo a un paesino ti giri a destra. Superando stretti passaggi tra le case e angoli da cartolina, passiamo accanto anche all'ingresso di Villa Monastero con la sua stupenda scalinata che porta fino al lago. Dovete usare l'app Fontanelle, segnala tutti i punti di acqua potabile dove ricaricare le borracce. Noi non potremmo più farne a meno. A 5 minuti da qui inizia la ripida salita di circa un chilometro che ci porta alla Villa del Balbianello, deviazione obbligata se state percorrendo la Greenway. Siamo circa a metà della Greenway del lago di Como e stiamo andando a visitare la Villa del Balbianello che è chiusa il lunedì e il mercoledì e per visitare solo il giardino il biglietto costa 11 euro, però secondo me ne vale la pena. Questa romantica e scenografica dimora del XVIII secolo è posta su una penisola da cui si gode di panorami a dir poco meravigliosi sull'Ario. Nel 1974 viene acquistata da Guido Monzino, esploratore e imprenditore e primo italiano a scalare l'Everest. La villa conserva tutti i cimeli dei viaggi e delle avventure che hanno segnato la vita di Monzino, che alla sua morte lascia la villa in eredità al FAI. 
si sviluppa su sei piani e conserva ancora la facciata della chiesa col doppio campanile dell'antico monastero francescano. È davvero un luogo da favola, curato nei minimi dettagli con un giardino pieno di piante e fiori stupendi, in cui è davvero bello camminare. Gli appassionati sapranno sicuramente che qui sono state girate alcune scene di Star Wars Episodio 2, l'attacco dei cloni. Dopo la visita a Villa Balbianello, torniamo sulla Greenway e in pochi minuti arriviamo a Lenno dove facciamo una pausa gelato. Abbiamo fatto tutto questo pezzo, siamo andati fino qui, qui e adesso siamo arrivati a Lenno ed è il momento del gelato. Qui si inizia a camminare sul lungo lago fino all'imbarco dell'aliscafo per la navigazione sul lago di Como. Questo tratto fino a tre mezzo è tutto sotto il sole e ci scuserete se non abbiamo filmato molto ma faceva un caldo assurdo. Si passa davanti all'imponente Villa La Quiete, con una scalinata e un balconcino perfetti per ammirare le acque trasparenti del lago fino ad arrivare al Parco Civico Livelli, davvero bellissimo e dove ci godiamo un po' di ombra. Il paesaggio è cambiato ancora ed è molto più urbano in questo tratto di Greenway. In 15 minuti siamo a Villa Carlotta, con il suo meraviglioso giardino botanico. Il costo del biglietto d'ingresso è di 12 euro e vi possiamo dire che maggio è il periodo perfetto per vedere la fioritura delle azalee. Ormai siamo vicini alla meta, arriviamo a Griante e di fronte al Grand Hotel Cadenabbia troviamo una pergola meravigliosa ricoperta di glicine. Ad aprile, quando in fiore, devo essere uno spettacolo davvero stupendo. Peccato essere arrivati in ritardo. Cercavamo il cartello di fine della Greenway, ma non c'è a quanto pare, ma c'è quello dell'inizio dal lato opposto, quindi vale lo stesso, no? Bravissimi noi, ci abbiamo messo qualche ora. Dicono che in tre ore, se cammini senza sosta, riesci a farla tutta perché sono 11 km, però ovviamente è irrealistico farlo in tre ore, ci sono un sacco di paesini da vedere, le ville, direi il doppio. 6 ore, calcolate 6 ore più o meno. Adesso andiamo a cercare qualcosa da mangiare e dove riposarci, sederci. Potremmo decretare questo come punto finale della Greenway, dato che un vero cartello che indica la fine non c'è e volendo si può continuare fino a menaggio con il cammino. A Griante ci sono diversi bar e ristoranti dove potete fare un aperitivo o cenare, con una splendida vista sul lago e su Bellagio. Per tornare alla macchina ovviamente non rifaremo il percorso al contrario, ma yeah. prendiamo l'autobus, il C10, che arriva direttamente a Colonno. La tabaccheria ci ha detto che c'è da sbracciarsi per fermarlo, <ride> dobbiamo concentrarci. Mi sono sbracciata! Qui c'è la fermata del bus C10, che in circa 20 minuti ci ha riportato a Colonno, vicino al parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina questa mattina. È davvero comodissimo. Facce come si è messi, molto male. Siamo arrivati alla fine del video, siamo ritornati al nostro parcheggio, sì. belli stanchi <ride> e penso un po' rossi, no non si vede. Secondo sì. me... Sì. Doveva essere un sentiero abbastanza semplice ma dati i 30 gradi e il sole, praticamente è tutto il sole, 11 km, sì. è stato un po' più pesantino sì, del previsto. Ha complicato tutto, <ride> però vabbè piacevole no, comunque. Sì. Bello, bello, dei paesaggi stupendi. Fateci sapere nei commenti se questo tipo di video, escursioni in giornata, vi piacciono e eh, consigliatecene altre magari. Come al solito lasciate un mi piace per supportarci e iscrivetevi al canale. Grazie mille e al prossimo video. Ciao! Ciao ciao!